はい、えー、こんにちは、えー、インフラエンジニアのゆうたですえっと今日はですねあの SES ガチャの、えー、外れ対策っていうテーマで、えー、お話をしていきたいなと思いますはいまあこれあの SES っていうのはあれですねよく言われてる、えー、まあこのエンジニアを派遣してえっとお金を生み出すというか、まあ、あの派遣して利益を得るというビジネスモデルで、えっとまあ、そういうような人だと何て言うんですかね結構いろんなプロジェクトに、えー、行くことになるんですね、えーまあ、その時になるべくその SES ガチャといって結構入,って入るまでにはあんま分かんなかったりするというのが結構あるので、えっと、まあそれのあのまあ、見分け方っていうとあれですけれども、まあ、僕が意識、えー、していることというのをお話ししたいなというふうに思いますはいですねはいで、まあ、たまにねあのこの,あの外れの回避方法ありますかみたいなことを聞かれたりするので、えー、動画にしたいと思いますでまあ、主に面談だったり、その案件情報を見たときというか、えっ、ー、と、まあ、どんなんですかって、その営業さんとかに言うときに、まあ、注意することになるかなと思います。はい。で、まず、えっ、ー、と、一つ目ですね。これちょっと、えっ、ー、と、ざっくりなんですけど、まあ、何か学べることがあるかどうかというところです。えっ、ー、と、まあ、あの、大体、なんですかね、未経験よりかは何かやってたこと、えー、例えば何でもいいですけど例えばネットワークの設計構築をやるのにネットワーク触ってないってなったらなかなかやっぱ入りにくいんですね、うん、っていうのがあったり、えー、するのでするわけなんですけれどもその得意なことをひたすらやるっていうのでもいいと思うんですねうんなん,かなんだろうなネットワークのスイッチの設計が、えー、できますとなってまたそれ次はそれをやるのもいいしまたその次も同じのをやるでもいいと思うんですけれどもまあなんかせっかくならその何か別のスキルだったりをゲットした方がいいと思いますしまあそういう方が今後につながってくると思うんですねあとまあある程度覚えちゃうとその伸び幅っていうのはこのなんすかゆ緩やかになってくるこう,こ,うこういう曲線っていうんですか最初の半年1年は結構ガーっていろいろ吸収できるからあの覚えるんですけどこれが60点70点ぐらいになった時にさらにその上に行くのって結構またその10点を上げるのに1年かかったりみたいなことになったりするのでまああんまりその IT 業界たくさんいろんな技術がある中で完全特化型だとなんかあれなんですね結構コスパが悪かったりするのかなみたいに思うんですね。まあ、これが本当人それぞれだと思うんですけど。はい。なので、あの、まあ、例えばね、えっ、ー、と、まあ、MySQL ってデータベースを、まあ、以前のプロジェクトがっつりやってました。ってなったら、同じ MySQL のプロジェクトじゃなくて、例えば、オラクルデータベースを使う仕事。ちょっと結構違う、違うかもしれないですけど。だけど、えっと、データベースがっつりやってたから、オラクルデータベースの方を未経験でも、えっと、応用で、えー、いけると思います。とかいうことだったり、えっと、まあ、割り当てられるメインの業務は、まあ、OS レイヤーの設計構築を担当することになるんですけれども、その、それにくっついてる他のミドルウェアとかも、その副産別、副担当みたいなことで、あの、入れてもらっていいですかみたいな。ことで、そこ、そこからまた、あの、なんですか、いろいろ勉強させ、したりみたいな感じで。だから、その、まあ、あれですね。本当にその仕事をして得られるものがあるかっていうのが結構、重要なポイントなんじゃないかなっていうのは、まず思います。はい。っていうところですね。だから、1日8時間、やるわけなので、そこで何にも得るものがないってなると、結構
辛いっていうかなんかねもったいないなぁとか思っちゃいますよね。うん、はいという感じです。はいで、えっと、次ですね、えっと。これ結構僕はすごい重要かなと。ま、まあみんな重要かな。まあ、作業環境は快適かどうかというところです。はい、でまあ、作業環境、えー、まあいろいろあるんですけどまず。昼の時間は各自でいいかというところ12時から13時1時って決められたり決められたりしてると結構それはそれで辛いと思いますまあ混むしね混むし決められてることが窮屈さを感じさせてしまう気がするのでうん、まあ、ここら辺はなんかあのー、うまいことできた方がいいいかなと思います、はい、で、えー、と PC 環境は快適かどうかというところ、はい<笑>えー、でこれ何パターンかあると思うんですけれども、えー、とまずその自分のパソコン持ってってもいいよみたいなところあとこれだともう何も言うことはないですねもうあのいくらでもやりたい放題というかこっちもやりたいようにできるんで,でこれだとなんか結構その VDI っていうんですかね、えっと、自分のパソコンから、えっと、お客さんのシステムの、えっと、リモーなんですかクライアントマシンに、まあ、リモートで接続してそれの環境上であの、まあ、なんか仕事するみたいな感じですね、まあ、っていうのが結構多いかもしれません結構大きい企業でまあその大きい企業で結構その前に行ってる会社っていうんですかねあのそういう IT にあの投資しているような会社だと結構こういうのがこういう環境があったりするのかなとか思いますはいはいでえっとまあまあで、まあ、それよりもえっとまあ自分はそこ持っていけませんよみたいなパソコンじゃなくて、まあ、車級パソコン、パソコンで、えー、やってくれというところも、まあ、こっちの方が多分多いですね。で、えー、これが結構癖物で、まあ、あの、まあ、CPU だったり、メモリだったり、ストレージとかが、えー、作業する上で、潤沢かどうかというとこ、えー、だったり、OS とか、キーボードとかね、そういう、まあ、エンジニアにとっては結構こだわらないといけないようなポイントが自由度が低いかというとこだったりって感じですかねあのー、まあたまに結構参ったとこだったのがなんか秋葉で1枚くらいで買えるようなリースパソコンを使って仕事しろみたいなのがあって、ね、だから i5 の4ギガのハードディスクみたいな感じのところとかもなんかねたまにある,あるんですよねそういうのがねうんとかだと辛いですからねはいだったりあとシンクラもね結構きついかなと思いますシンクラだと本当に管理者権限が使えなかったりするといろいろ制限というかですね、まあ、それでもやりたいやる方法はいくらでもあると思うんですけど、うん、とかねがあると思いますはい、うん、だからなんかねそれとかすごい思うのがなんだろうまああの多分そういうようなリース品って安くあの調達できるんでしょうねだけどなんていうのかなそれすごいもっさりしているとその人エンジニアというか雇ってる人があの作業効率落ちるじゃないですか多分そのなんですかねこのリース品をケチるよりケチることでそ人件費の方が多く出てると思うんですよね結局のところだしそのあその人のモチベだったりにも繋がってくると思うんでその人件費とかから比べたらこの
リースリースのパソコン代ってそんな大したお金じゃないと思うんですね。うん。だからまあそういうところをね、あのケチらず投資、もし最近パソコンとかな投資というか、えー、まあそういうところ明るい方がいいですよね。でもこういうところでもメールチェックしなきゃいけないですとか理由をつけて自分のパソコンをね、えっ、ー、と、持ち込めると、まあ、あの、うまいこと作業がはかどるかもしれません。はい。えー、僕はですね、そうしていましたし、今も、えっ、ー、と、週1で、1、週1とか週2みたいな感じで SES の、えー、とお仕事やってるんですけれども、あの自分のパソコンを持ってく、持ってって<笑>、ほとんどそっちメインで仕事してるみたいな感じになってます。調べ物とかね、そっちの方が早いですけどね。はい、えー。という感じですね。はい。えー、で、えー、次ですね、セキュリティですね。これはね、うるさくない方がもちろん快適なので、えー、ここら辺ちょっとさじ加減が難しいと思うんですけれども、なんかね、セキュリティが緩い方がいいですね。あと、まあ、セキュリティ的な、ちょっと近い話だと、まあ、決まり事とかがね、少ない方が、ルールが少ない方が、えー、楽かなと。だからなんか、例えば、カードとかね、なんか、入管カードとかって、その、個人用とか、もらいたくないんですよね。なくしちゃうリスクとかがあるし。なんか、ちょっと、誰かが入ったのを見てポンって入ればいいやみたいなねあれじゃないですかそれちょっと待つでもいいならなんか帰ってそういうのを発行しないでほしいなとか思うんですけどねとかねえっ、ー、とそういうとこですねそういうのにうるさくないところがいいと思いますね<笑>うるさくないって言ったらですけどうんはいというところちょっと今のところちょっと僕だっちゃったんですけどまあ、そういう感じですね。はい。で、えっと、最後。これ、面談する人というところなんですけれども、えー、まあ、ここで割と見極められたりするのかなっていうのがありますね。あのー、なんですか、あのー、成果主義だとね、楽ですね。えっと、プロマネの人が、まあ、いい意味で適当というか、いい意味でざっくりしてると結局そのプロジェクトもそういう感じでまとまってるんですよね、うん、固くならずにまとまったりしてるので結構楽かなと思いますだ前なんかねどのまねの人が「ああいいよいいよ」みたいな,なんかやっ,てやっとけばいいよみたいな遅刻してもいいよみたいな,な感じだとなんかねすごいね楽楽なんですよね楽だし楽だから結局その仕事もなんかあの頑張れるというか変に縛っちゃうよりねある程度そのガーって広,広げてもらった方がまあなんかそのパフォーマンスを発揮できる人って結構多いのかなとか思うんですけどね。うん、だからその面談の、面談する人って大体そこのプロマネクラスの人だったりすると思うので、そこでその人が、なんかザックバランとかだと、あのー、そうですね、割とやりやすかったりするかなっていうふうに思いますね。はい。うん。だからここら辺が、ここら辺があれなんですよ逆にそのザックバランとかだったりするとこれなんかみんな今のことってみんなつながっていてそのプロジェクトがゆ,ゆったりというかザックバランな感じだとその他のミドルウェアとかもあのいろいろやらせてくれたり、えっと、勉強させてくれたりもするしえっとなんだろうな車級パソコンというかそういうその僕らの道具ですね。とかの投資にも、あの、寛容というか、ああ、そうだよね、みたいになったりするし、あの、飯の時間とかも、ああ、じゃあもう2時頃行こうぜ、みたいな感じになったりするし、だから、なんか結構ね、やっぱりそのプロジェクト体質的なところに
すべてこのつながってくるという感じな気もするので、うん、なんかそこのそのまあえっと面,面談といっても,もう僕らも見られてるけどこっちを見てるっていうあれですからねだからまあそのその下につくプロマネの人の下につくじゃないですかまあその入るプロジェクトの人がのを見るともしかするとあのなんかその見極めるポイントになったりするんじゃないかなというのは思います。はい、えー、というところでえっ、ー、とーというところですね。とというところで今回の終わりにしたいと思います、えー、ではご視聴ありがとうございましたはいチャンネル登録もよろしくお願いしますまた見てください